లేదు అసలు పట్టించుకోవట్లేదు దీని కారణం ఏంటంటారు దేని గురించి అసలు చేయట్లేదు పట్టించుకోవట్లేదు మాకు మా యూనియన్ లీడర్లు ఒక అన్న చెప్పిండు ఒక అందమైన అమ్మాయి అట వెళ్ళి కోర్టులో మొత్తుకున్నదట ఏమని అంటే నేను మానభంగం గావించబడ్డాను అని దానికి అక్కడ ఉన్న లాయర్లు జడ్జిలు వాళ్ళందరూ స్టాక్ షాక్ అయ్యారట అంత అందమైన అమ్మాయి వచ్చి ఇట్లా ఇంత పబ్లిక్గా చెప్తుంది ఏందని అయితే ఆ లాయర్లు జడ్జిలు అందరు అడిగారట ఆ చేసిన వాళ్ళు ఎవరో నువ్వు గుర్తుపడతావా వాళ్ళు నీకు తెలుసా ఇంతకుముందు పరిచయం ఉందా రోజు నీ వెనకాల పడుతుర్రా అది ఇదని అడిగితే లేదు సార్ వాళ్ళ ముక్కు ముఖం కూడా నాకు తెలియదు మరి వాళ్ళు నీ వెనక ఎందుకు పడిర్రమ్మా అంటే నా అందమే నాకు శాపం అయింది సార్ అన్నారు అంటే నిజంగా ఈ రోజున ఆర్టీసీ ఈ విధంగా విధ్వంసం చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మాకున్న ఆస్తులే మా ఆస్తుల మీద కన్నేసిండు కాబట్టి ఈ రోజున మమ్మల్ని నడి రోడ్డు కీర్చడానికి కేసీఆర్ గారు కంకణం కట్టుకున్నారు నలభై రెండు రోజులుగా ఇంతమంది వర్కర్లు ప్రజలు అందరూ చచ్చిపోతున్నా కూడా ఒక నిమ్మక నీరెత్తనట్టు ఒక చీడ పురుగు ఏ విధంగా అయితే మొదలుకెళ్ళి తోల్చుకుంటా మొత్తం చివరి దాకా తినేయాలని కంకణం కట్టుకుంటుందో ఆ రకంగా ఈయన కంకణం కట్టుకున్నాడు ఏమని అంటే ఆర్టీసీని బాగు చేయొద్దు ఆర్టీసీ అనేదే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండదు అది ఒక్కటే కంకణం అయింది అందుకనే మమ్మల్ని కనీసం ఏమంటారు కదా ఎడమ కంటితోనన్నా ఇట్లా చూస్తారు అంటారు అలాంటి ఎడమ కంటి చూపు కూడా ఆయన మా మీద చూపించట్లేదు అదే కారణం సార్ అంతకన్నా వేరే కారణం అయితే లేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన సీఎం అవగానే ఆర్టీసీ వాళ్ళని నేను చూసుకుంటాను వాళ్ళ కం కాలంలో ముళ్ళు దిగితే నా పంటితో తీస్తానన్నారు కదా ఆ సీఎం మీద మీరు తిరగబడుతున్నారని వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి సార్ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నవాడు అయోధ్య రాముడు ఒక చిన్న మాట అన్నాడనే సీతను అగ్నిప్రవేశం చేపించిండు ఆయన ప్రజలంటే తన బిడ్డాలనుకున్నాడు ఆ ఇంతకీ ఈ రోజున కూడా మన అయోధ్య నిర్మించుకున్న అయోధ్య రాముడు ఒక దేవుడిగా ఎందుకు కొలుస్తున్నాం చరిత్రహీనుడు కాదు ఆయన చరిత్రకి ఎక్కినవాడు ఇచ్చిన మాట మీద నువ్వు ఒక్క మాట మీద నిలబడినవారు అబ్బాయి ఒక్క మాట మీద వెనక్కి తిరిగి నీ జమనాలు నువ్వు ఇచ్చిన మాటలు ఒక్కసారి ఈ వాట్సాప్లో వాటిల్లో రిపీట్ అవుతూనే ఉన్నాయి మీ ఛానల్స్ ద్వారా అయితే అన్ని ఛానల్స్ కూడా మా గురించి ఫేవర్గా పార్ టెలికాస్ట్ చేయట్లేదు అయినా కూడా మేము ఆడవట్లేదు ఎందుకంటే మాకు ప్రజలు ఉన్నారు ప్రజలు అండదండి ఉన్నది మేము మా సంస్థను కాపాడుకోనికి చేస్తున్నారు ఎటువంటి ఉద్యమము ఎప్పటికైనా సరే మేము గెలుస్తాము అనే ఒక నిర్ణయంతో ముందుకు పోతున్నాము కేసీఆర్ మరి ఆయన ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి నిజంగా ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడ్డవాడు రాముడు అయితే ఇచ్చిన మాట తోలనాడినవాడు ఇంకా మరి తర్వాత డాష్ 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 మీరు పూరించుకోండి సార్ ఇంకా అది మిలియన్ మార్చ్ మిలియన్ మార్చ్ మీరు మొన్న ట్యాంక్ బండ్ మీద చేశారు అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం ఉన్నప్పుడు కూడా మిలియన్ మార్చ్ చేశారు కానీ ఆ ఉద్యమం అంత ఉధృతంగా ఉన్న లాఠీ ఛార్జ్ ఎలాంటి లాఠీ ఛార్జ్ చేయలేదు చిన్న ఆర్టీసీ కార్మికులు ఉద్యమం చేస్తే లాఠీ ఛార్జ్ జరిగింది నక్సరైట్లకు వచ్చారని వార్తలు కూడా వచ్చినాయి దీని గురించి మీరు వాస్తవానికి నేను తన్నులు తిన్న వాళ్ళు ఒకళ్ళ దాని సార్ నన్ను తన్నీరు సార్ అయితే ఇప్పుడు కొంచెం అవి మీకు ఎందుకంటే కౌకు దెబ్బలు అంటారు కదా సార్ బొక్కలకి తగిన దెబ్బలు కనిపించవు శరీరానికి గాయమైతే ఆ రక్తం మాత్రం కనిపిస్తుంది కానీ నాకు అన్ని లాఠీలతో కొట్టడం వల్ల నన్ను బలవంతంగా ఈడ్చి ఈడ్చి ఎక్కిచ్చారు సార్ అయితే అక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీడియా మిడిల్లో లేదు మన వి సిక్స్ ఛానల్ అయిన ఒక ఆయన ఉండి అరే మీకు కొట్టమని ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చిరా ఎందుకు కొడుతురా నిలదీసినందుకు నువ్వే అవడరా అని అడగ నీకు అంటే నీ జర్నల్ ఇచ్చినట్టు అయితే ఏంది అని చెప్పి బాయ్ని కూడా కొట్టడం జరిగింది ఆ సిచ్యువేషన్ నేను అక్కడ ఉన్నా కనీసం సెల్ ఫోన్ తీసి వీడియో తీద్దామంటే కూడా సెల్ ఫోన్లు గుంజేసుకుని మమ్మల్ని ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి పంపించి మా సెల్ ఫోన్లు ఇంకో పోలీస్ స్టేషన్లు పంపించి కలెక్ట్ చేసుకోండి అనేటువంటి దుస్థితికి మేము వెళ్ళిపోయాం నిజంగా రామరాజ్యం వచ్చింది అయోధ్య నిర్మాణం జరుగుతుంది అటువంటి సుదీర్ణం రోజున మా ఓ ఇష్టట మాతో కలిసిపోయారట చెప్పనికన్నా అబద్ధం ఆడనికన్నా ఒక అర్థం పర్థం ఉండాలి కడుపు మా నిజంగా మావోయిస్టులు టెర్రరిస్టులు ఏడికెళ్ళి వస్తారండి కడుపు మండిన వాడే టెర్రరిస్ట్ అవుతాడు కడుపు మండిన వాడు ఆకలితో ఉన్నవాడు తన ఫ్యామిలీలు కష్టాలు చూసి చెల్లించిపోతాడు చెల్లించిపోయి చీనియం ఇంకా బూతులు వద్దు కానీ నిజంగా చీ ఇలాంటి జీవితం నేను బతికేదేంది నేను ఒక సామాజిక ప్రజానికి న్యాయం చేయడం కోసం నేను ఒక టెర్రరిస్ట్గా మారిన తప్పు లేదు నేను ఒక నియంత్రణ ఎదుర్కొనేటందుకు నా సాయ శక్తుల ప్రయత్నించడంలో తప్పేమీ లేదు అనుకుంటా మావోయిస్టులు టెర్రరిస్టులు వస్తారు ఆ రోజున వాస్తవానికి ఎవ్వరు ఏ టెర్రరిస్టు రాలేదు ఏ మావోయిస్టు రాలేదు కేసీఆర్ గారు కావాలని కల్పితంగా మా మీద లాఠీ ఛార్జీ చేయించాలనేటువంటి ఒక దురుద్దేశంతో వాంటెడ్లీ ఆ రోజు మా మీద ఛార్జీ లాఠీ ఛార్జీ చేయించారు మీడియా కూడా మిడిల్లోకి రానివ్వలే మేము రెండు బ్యారికేడ్లు దోసుకొని లోపల కంటపోయినాం ముళ్ళ కంచాలు తగినాయి మాకు నిజంగా గొడ్డలకి పశువులకి పెట్టినట్టు ఆ బ్యారికేడ్లు మామూలు పెట్టచ్చు కదా సార్ ఏంది పశువులు కంచి చేసినట్టు కంచలేసారు దెబ్బలు తగ్గుతాయని తెలిసి కూడా మాకు దెబ్బలు తగిలించాలనే ఉద్దేశంతో నిజంగా ఈరోజు మధుకృష్ణ మాధిక్ గారు చెప్పినట్టు మమ్మల్ని మనుషుల్లాగా అయితే ఆయన బిహేవ్
ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు జడ్జీలు పెట్టించినా సరే దీనికి సుప్రీం కోర్టు ఏ విధంగా అయితే మా రిటైర్డ్ జడ్జీలతో కమిటీ వేస్తానందో అదే కమిటీతో అవసరమైతే సెన్సేషన్ అనేటువంటి తీర్పు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోర్టు ద్వారా కూడా మేము సవినంగా కోరుకుంటున్నాం సార్ ఒక సంతకం పడితే ఆర్టీసీ ఉండదు ఆర్టీసీ బస్సులే ఉండవని మాట్లాడిన కేసీఆర్ గారు అది నిజం అనుకుంటే నిజంగా బుద్ధి తక్కువ తనం అవుతుంది సార్ ఒక సంతకం అయిపోయి పనం అయితే ఈ పాటికి అయిపోవాలిగా మరి ఏడుంది సార్ అది ఏడుంది ఆయనకి ఆయనకి ఆయన ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి నోటికి వెళ్ళి వచ్చేవాడిని అబద్ధాలి సార్ నిజాలు లేవు చెయ్యలేని పన చెయ్యగలిగిన పన అని ఆలోచించి చేసేవాడు సీఎం ఆయన సీఎం పోస్ట్కి కూడా మరి అర్హుడా అనర్హుడా అన్నది ఆయనకే తెలియాలి గడికి ఒక మాట నిమిషానికి ఒక మాట సెకండ్కి ఒక మాట ఏం సార్ ఇది ఇది ఒక సీఎం చేయాల్సిన పనేనా ఒక చిన్న ఎల్కేజీ పిల్లగాడికి అడిగితే ఆలు ఏబిసిడీలు చక్కగా చెప్తాడే నీకేమైందిరా భాయ్ సీఎం పోస్ట్లో ఉండి గింత మా మతి సింతం లేనోడు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడతావు నీకు మతి ఉన్నదా లేక మాట్లాడుతున్నావా మాకు మతి చెల్లించే విధంగా నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అని మాకు మేము ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది ఒక సీఎం పోస్ట్లో ఇలాంటి నికరం లేని మనిషిని ఎందుకు కూర్చోబెట్టామా అని ఈ రోజున ఆర్టీసీ కార్మికులంతా నెత్తి బాధుకోవాల్సిన పరిస్థితికి వచ్చింది సార్ మీకు ఇతర పార్టీ నాయకులు కాంగ్రెస్ నుంచి రేవంత్ రెడ్డి కానీ జనసేన నుంచి కొన్ని పార్టీలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ మద్దతు ఇచ్చారు వాళ్ళ కోసం ఫైవ్ మినిట్స్ మీ జేఏసీ నాయకులకు కానీ చర్చలకు కానీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పిలిస్తే మీ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అంట కానీ ఎందుకు పిలవట్లేదు అంటారు మీకు ఏమైనా భయపడ్డారంటారా వేరే విధంగా ఏమైనా అంటారు అంటే ఎవరు సార్ రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలకి కేసీఆర్ గారు పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు మీ జేఏసీ నాయకులకు కానీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు ఎందుకు అంటారు చర్చలకి గుమ్మడకాయలు దొంగ ఎవడంటే బుధాలు తడుపుకున్నాడంట గుమ్మడకాయలు దొంగ ఎవడంటే భుజాలు తడుముకుంటాడు ఎందుకంటే వాడు దొంగ కాబట్టి వాడు చర్చలకు పిలిస్తే దొంగతనాలన్నీ బయటకు వస్తాయి నువ్వు నీతి పరుడు నిజాయితీ పరుడు అయితే బల్లగుద్ది రోడ్డు మీద ఎక్కుతుంది ఒక మొగుడు కొట్టింది అనుకోండి పెళ్ళం నిజాయితీ పరుడు అయితే రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తుంది అవసరమైతే అమ్మ నా మొగుడు కొడుతుండు నేను ఏ తప్పు చేయకుండా అని మరి మేమందరం రోడ్డు మీదకి వచ్చినాం కానీ నీతి నిజాయితీ తప్పిన ఆయన మాత్రం రోడ్డు మీదకి రావట్లేదు చర్చలకు పిలవట్లేదు ఇంతకన్నా ఇంకా ఉదాహరణలు ఏం చెప్తాం సార్ నీకు నీతి నిజాయితీ దమ్ము ధైర్యం నువ్వు చేసేది తప్పు కాదు ఒప్పు అని నీ గుండె నీ ఆత్మ నీ నీ మనస్సాక్షి చెప్తే బయటికి రా మాట్లాడు ప్రజలతో మాట్లాడు ఏం జరిగింది ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగబోతుంది అన్ని సవివరంగా చెప్పు చెప్పిన రోజు నువ్వు సీఎం రాబాయ్ నువ్వు కరెక్ట్ మొగోడు రాబాయ్ నువ్వు ఈ సీటుకి అర్హుడు ఉన్నవాడు రాబాయ్ అని జనాలే నీకు ఓట్లేస్తారు మరి నువ్వు ఎందుకు తాకుంటున్నావు దొంగ లెక్క నీ దగ్గర దొంగతనం లేకపోతే భయపడాల్సిన అవసరం ఏముంది రా బయటికి వచ్చి బరాబర్ రోడ్డు మీద పెడదాం అవసరం అయితే మీటింగ్ లేదా హైకోర్టులోనే పెట్టుకుందాం బరాబర్ తేల్చుకుందాం మా వేంద మేము చూపిస్తాం నీ వేంద నువ్వు చూపించు ప్రజల్లోకే వెళ్తుంది టాకు నువ్వు దొంగలు కాబట్టి గుమ్మడికాయలు దొంగ ఎవడంటే బుధాలు తడుముకున్నట్టు మీటింగ్కి రమ్మంటే రావు చర్చలు పిల్లమంటే పిల్లవు లేబర్ కొట్టుకు అయితే ఒప్పుకుంటాడట ఎందుకంటే ఏనుగుని తొక్కాలంటే బలం కావాలి చీమను నలపాలంటే చిన్న కాలు ఏలు జరిపోతుంది లేబర్ కోర్టులో మమ్మల్ని కార్మికులుగా కాబట్టి ఏ రకంగానైనా చట్టాన్ని గల్లంత బల్లంతో చేసి నొక్కేయచ్చు అని చేత లేబర్ కోర్టుకి అయితే ఒప్పుకుంటాడట సుప్రీం కోర్టు జడ్జీలతో ఒక కమిటీ వేసి దాన్ని కనుక అంగీకరిస్తావా అంటే ఒప్పుకోడట ఏనుగు ముందు తన బలం సరిపోదు అదే లేబర్ కోర్టులో ఒక చిన్న ఎలక ఒక చిన్న చీమను నలిపినట్టు మమ్మల్ని నలిపే వచ్చిన ఒక దురుద్దేశంతో కేసీఆర్ ఈ రోజున ఈ రకంగా మమ్మల్ని చాలా హింసలు గురి చేస్తున్నారు ఒక నిజంగా ఒక సీఎం పోస్టులో ఉండి ఆ రకంగా ఒక తండ్రి తన బిడ్డలను చూసుకోవాల్సిన విధంగా చూసుకోకుండా మమ్మల్ని అసలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రజలమే కాదన్నట్టు ట్రీట్ చేయడం ఈ రోజు చాలా బాధాకరము అది నిజంగా మా వర్కర్స్ అయితే తిరిగి రారు అలాగే ప్రాణాలు కోల్పోయిన ప్రజలు కూడా తిరిగి రారు నిజంగా ఎలాంటి దురదృష్టకరమైన పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నామా అని ఆలోచించినప్పుడు మాకు తెలియకుండానే మేము చాలా అప్సెట్ అవుతున్న